Orchidophile depuis 1979, voilà 40 ans que cet ancien comptable à la retraite cultive avec passion son jardin d'orchidées. Pas de serre, mais la pleine nature pour les 1500 variétés des plus connues aux plus rares, comme cette Dendrobium magnificum, espèce endémique. Très spécial dans le sens que tous les bulbes, ils ont des poils. Vous regardez bien les poils là-dessus. Je pense que les poils sont là, avec dans son ADN, pour arrêter des escargots, des limaces, des... des euh, des, des Beatles de venir manger des bulbes. Pour moi, c'est un de mes préférés. Et j'attends chaque année pour qu'ils fleurissent. En Calédonie, les collectionneurs d'orchidées sont nombreux. Certains ont arrêté, Georges Lavoie ou Jackie Bego, mais tous ont laissé des collections d'orchidées exceptionnelles. Ici, une orchidée cédée par Gabi Kérol à Bob Stirup d'une valeur de 150 000 francs. C'était une grosse orchidée. Et vous voyez, 150 000 francs. Euh, C'était une grosse responsabilité. Il m'a donné. C'est une grosse responsabilité. Si je fais crever, je vais m'en vouloir. Mais une autre surprise attend les visiteurs du jardin extraordinaire de Bob. Une espèce qui vit en relation avec un insecte. Cet orchidée Chamberkia, il vit en symbiose avec les fourmis. Les fourmis colonisent le pot. Ils creusent des trous dans les cannes. Ils ont la protection. Et ils fournissent du sucre à la plante. Ça veut dire que la plante et les fourmis ils ont un bénéfice mutuel entre les deux. Rappelons que la famille des orchidées compte 25 000 espèces réparties dans 850 genres. Et pour la petite histoire, sachez que les noces d'orchidées symbolisent les 55 ans de mariage d'un couple.